Hello everyone, this is Irish of Irish and Ronel, si Papa Ronel. Ah. Nalaga niya si Baby Joanna, kaya ako yung muna yung magbablog ngayon, guys. And, magbablog ako ngayon kasi finally, meron kaming bagong, meron kaming good news. Yung channel namin is approved na sa YouTube pala. Pwede nang monetize yung channel namin. So, ibig sabihin, magdara na kami ng ads sa channel na to. So, we're very happy kasi napakatagal po namin itong achieve like, like, trinabaho yung channel ko for almost more than a year then Pero hindi yan, kumbaga, hindi ko siya scenario. So, like, upload, upload lang, ganun. And, kala ko talaga hindi na dadating sa point na magiging monetize yung channel namin. Like, ayoko nang mag-upload, ayoko na siyang seryosohin. Pero sila ni Papa at saka si Bless, sila yung upload ng upload para, para palagi nakatulong yun para mag-boost yung ibang mga post na sa channel. So, yun guys, we're very happy about it. Pero anyway, uh, for this vlog, I wanna talk to you. Gusto ko i-share sa inyo yung uh, four things na magpapabagal ng improvement or magpapabagal ng paglago ng YouTube channel mo. So, based on experience ko din to guys, na experience ko mismo sa channel na to, and I think these are the reasons kung bakit, kung bakit hindi mabilis yung naging improvement ng channel namin, yung pag-approve, tsaka yung itong lahat, kung saan yung subscriber ay dumadami na. So, first thing, kung, kung bakit hindi lalago yung uh, first thing na makaka-pigil uh, or makaka-slow down, ng paglago ng channel mo, guys. First is, I think, kapag kulang ka sa consistency. Ibig sabihin nun, consistency is yung regular. Regularity ba? Yung palagi mo siyang ginagawa. So, kung wala kang, kung hindi yung paggawa mo ng channel mo, pag upload mo ng videos, pagkuha mo ng pag film mo, hindi regular, kung hindi ka consistent sa pag upload kung nag upload ka lang kung kailan mo gusto, kung kailan mo feel, lahat ng yun makaka to yun sa paglago ng channel mo. Kasi ang YouTube talaga is kailangan siya ng trabaho, kailangan siya ng, kailangan siya ng dedication, para, para din siyang, lahat ng successful YouTubers nagsasabi nito na talagang hindi madali yung YouTube. Hindi siya madali. Lalo na sa umpisa. Lalo na kung pinatrabaho mo pa yung channel mo. Napakahirap daw talaga sa umpisa. Kaya, kaya nga hindi, in fact, yung mga YouTuber, hindi nila sinasuggest na mag-focus ka sa stats ng channel mo. Ibig sabihin, ayaw nila na mag-focus ka kung ilang views, kung ilang subscriber ka na. Hindi daw ganun dapat. Dapat pag the YouTube guys, focus ka lang sa content mo. Focus ka lang sa pag-enjoy ng ginagawa mo. Kasi makakatulong 'yon para hindi mo kumbaga hindi mo mapansin na lumalago na pala yung channel mo. Kasi pag iisipin mo, ma-discourage ka talaga kasi feeling mo walang manonood sa iyo, feeling mo walang wala namang nagsasubscribe, wala namang improvement yung channel mo, so magkikwit ka talaga. Marami akong nakita guys na potential YouTubers, like mga bagong sibol, mga magaganda, may talent, maganda sa camera, pero kulang sila sa dedication. Well, hindi, wala silang uh, commitment sa channel nila na ito si Sir Yusoyin ko, itong channel ko. Sa kanila is parang laro lang. Hindi nila deep inside gusto nila, but they, wala silang uh, hindi nila naiintindihan na yung YouTube kailangan siya ng consistency. Yun. And ako mismo, sa channel ko, wala akong consistency talaga from the very first time na inupisan ko ng cha yung channel na to. Walang consistency kasi one of the reasons na walang consistency is meron akong ibang ginagawa. Hindi ko siya mabigyan ng time. Hindi ko siya mabigyan ng ganun. And second, second thing, number two, na sa tingin ko makakapagpabagal ng paglago ng channel mo is 
uh, number one is yung wala kang consistency. Number two is yung hindi ka naniniwala na kaya mo. Hindi ka naniniwala na pwede kang ma-monetize. Pwede kang masweldohan. Hindi ka naniniwala na kaya mo din yung ginagawa ng ibang YouTuber. Hindi ka naniniwala na yung ibang YouTuber is kagaya mo lang din. Regular at normal na tao. Kala mo sa kanila is mga sikat or kumbaga iniisip mo na nakuha lang nila yung nakuha nila dahil hindi sila naghirap. But the truth is opposite. Kung ano yung tinatamasa nila sa channel nila, it's because tinabaho nila at dumaan din sila sa stage na kagaya mo. Papa! Dali! <laughs> Ayaw ni Papa Ronel. So, yun guys. Kulang ng consistency. Number two, hindi ka naniniwala na kaya ng channel mo na ma umangat or ma-approve sa YouTube. Kaya mo mag-monetize. Kaya mo rin ang ginagawa nila. Uh, number three reason kung bakit hindi lumalago yung channel mo is is number three is kung baga wala kang sariling identity. Uh, siguro mayroon kang mga idol na YouTubers and a tendency doon baka ginagaya mo lang sila. And ang nangyayari is wala kang, wala kang originality. Lumalabas yun sa videos mo. And nararamdaman nyo ng viewers mo na wala kang originality. Parang si ano to ah. So, hindi magiging maganda yung content mo. Kasi nang gaya ka lang. So, mas maganda talaga yung may originality. Kung ano yung style mo, kailangan authentic ka sa channel mo. Hindi ka gaya-gaya. Because imagine... Hundreds of YouTube channels are being created every single day. Araw-araw yun, guys. May nabubong mga channel. And marami din sa channel na yan. Ilang percent, tapakalaking percent, eh, hindi lalago o hindi. Hindi talaga, parang ano lang, mawawala din siya. And yun lang talagang mga porsigido. Yun lang talagang willing trabahuin. Sila lang yung hanggang sa dulo. <clears throat> Ang sa dulo is magiging successful sa channel nila. Yung kahit walang manunood, yung kahit ilagay nila sa Facebook nila, wala namang nagla-like, wala namang nununood. In, hindi sila madi-discourage. Yun yung mga klase ng YouTubers na magiging successful. Pero kung madali kang ma-disappoint dahil walang nanunood, kung madali kang ma-disappoint dahil may nag-comment ng negative, nako, Ah, uh, posible talaga na hindi ilalago yung channel mo. Kailangan uh, only the tough remains sa YouTube. Yun yung nakikita ko. Actually, it's the same principle sa kahit sa online job or kahit sa anong endeavor sa buhay. If you quit too early, talagang wala kang wala mangyayari sa iyo. So, for takalimutan ko wala kang originality, wala kang consistency, hindi ka naniniwala na uh, kaya mo. Okay, so, doon tayo sa fourth reason kung bakit hindi lumalago yung channel mo. Um, I think the fourth reason is you're not seeking to continually improve your channel. Ibig sabihin noon, kung ano yung nakasayanayan mo, yun na talaga, hindi ka nag-a-adapt sa mga bago, hindi ka nag- hindi ka nakikiramdam kung ano yung mga uso, mga trending, mga bagong ginagamit para mag maging mas better pa yung channel mo. So, isa yun sa reason kung bakit hindi ka lalago. Kung hindi ka, di mo tinitingnan kung ano pa yung pwede mong ma-improve sa channel mo, sarili mo, while you're presenting sa YouTube mo. Lahat ng yun. Lahat ng nag improve talaga or lumalago na YouTube is makikita mo sa kanila, sila yung mga nag invest sa channel nila, nag invest ng mga bagong camera, ng mga professional camera, nag invest ng mga equipment nila, inaayos yung mga background nila, inaayos yung sarili nila, para they can become better presenters sa YouTube channel nila. So, I think all of those, lack of consistency, hindi ka niniwala sa channel mo, sa sarili mo na kaya mo, yung wala kang sariling identity, gaya-gaya ka lang. At hindi ka nagko-continually improve sa channel mo. Lahat ng yun makaka-apekto. Uh, makaka-apekto sa channel mo and will determine whether your channel will become a success or not.
So, yun lang yung share ko today, guys. Na-inspire ako. Ginawa ko tong post na to kasi na-inspire ako sa pag-approve ng channel namin. And I hope meron kang natutunan, meron kayong nakuha, na pwede nyo rin i-apply sa sarili yung channel para kayo din ma-monetize at mag-improve yung, yung channel. Yung channel namin, kahit approved na kami, sobrang malayo pa kami. Sobrang malayo pa. Inupisan pa lang namin yung paglago ng channel namin. Pero, nandun na. Nakukuha na namin paunti-unti. At paunti-unti, uh, tinitingnan namin kung ano yung pwedeng ma-improve namin sa pagbablog namin para maging mas better pa yung channel namin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video and like and subscribe if hindi pa kayo subscribe and watch out for our next YouTube vlog and uh, I'm not sure kung anong vlog yun kung informative ko gaya nito sit down interview is sit down vlog or will it be yung parang everyday lang namin uh, I hope you will continue to support our channel po and Let's be friends. Comment in our YouTube para alam namin kung sino yung mga nagsusupport sa amin. Bye! Thank you! Thank you! And hope you learned from you all vlog 4 things that will keep your YouTube channel from growing. Bye! Bye!